मूवी का स्टार्ट ईयर 1962 में होता है हमें समंदर में एक बहुत बड़ी शिप दिखाई जाती है और ये शिप काफी एक्सपेंसिव शिप थी शिप में हम कुछ रिच लोगों को पार्टी में डांस करता हुआ देखते हैं। वहाँ एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम होता है केटी केटी उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही थी क्यूँकी वो बोर हो रही थी इसीलिए वो एक जगह आरोप बैठी वर्ड पजल सोल्व कर रही होती है थोड़ी देर बाद शिप का कैप्टन केटी को ले जाकर डांस करवाता है अपने साथ तभी हम शिप के आउटर रूम में एक आदमी को छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं, जो कि एक वायर इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देता है जिससे एक बारीक सी वायर लोगों में से गुजरती हुई लोगों को छूती हुई वहां से जाती है वायर की वजह ऐसी वहाँ डांस करने वाले सब लोगो की डेड बॉडीज दो हिस्सों में कट जाती है सब की सब बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ केटी बच पाती है क्यूँकी उसकी हाइट छोटी होती है इसलिए फिर केटी उस कैप्टन की तरफ देखती है जो उसके साथ डांस कर रहा होता है कैप्टन का फेस भी दो हिस्सों में कट जाता है ये देखकर केटी काफी डर जाती है और काफी पैनिक हो जाती है इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं हम समंदर की एक बोट में एक हेल्प ग्रुप को देखते हैं ये ग्रुप समंदर में फंसे हुए शिप्स की हेल्प करता था उन्हें बाहर निकालता था ये ग्रुप एक शिप को बाहर निकाल रहे होते हैं और इस काम के लिए उन सबको काफी बड़ी अमाउंट मिलती थी अपने मिशन में कामयाब होने के बाद ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं इस ग्रुप में टोटल छह लोग थे एक फीमेल थी और बाकी सारे मेल थे जिनमें ग्रुप का एक कैप्टन भी था और सब लोग उसे अपना लीडर समझते थे ग्रुप की फीमेल मेंबर का नाम था एप्स और बाकी चार उनके साथी थे ये लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनके पास जैक नामी एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैं एक वेदर मैन हूँ वो कहता है कि मैंने एक समंदर के बीच फंसा एक शिप देखा है और जो भी उस शिप को वहाँ ऐसी निकाल देगा वो शिप उसका हो जाएगा जैक कहता है की उसमें ऐसी जितना भी पैसा उन्हें मिलेगा उसमे ऐसी ट्वेंटी मुझे चाहिए क्यूँकी आखिर मैंने ही तो शिप के बारे में बताया तब ग्रुप का लीडर अपने ग्रुप के मेंबर से इस बारे में डिस्कशन करता है पहले पहले तो सब इस डील के लिए इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ग्रुप का लीडर कहता है कि शिप में से उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वो छह हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा और इसी वजह से सब इस डील पर एग्री हो जाते हैं लीडर जय को कहता है की मैं तुम्हें ट्वेंटी नहीं दूंगा बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ टेन दूंगा और जय सिर्फ टेन लेने आरोप भी एग्री हो जाता है वो कहता है की मगर इसके लिए एक शर्त है मैं भी तुम लोगों साथ ही जाऊंगा अगले दिन ये लोग अपनी टो बोट लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं लेकिन जब भी लोग शिप की लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई शिप नहीं मिलता ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शिप कहीं पर गायब हो गया हो लेकिन सडन ही वो शिप उनकी बोट के सामने आ जाता है जिसकी वजह से उनकी बोट शिप ऐसी टकरा जाती है लेकिन किसी को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुँच पाता और ये वो शिप थी जिस पर नाइनटीन में लोग मारे गए थे जहाँ पर केटी भी थी ग्रुप का लीडर उन्हें बता रहा होता है की ये शिप चालीस साल पहले गायब हो गया था जैक और ग्रुप का एक मेंबर अपने टो बोट पर ही रुकते हैं, जबकि बाकी लोग शिप को चेक करने के लिए जाते हैं वहीं पर हम उस बच्चे केटी के वर्ड्स पजल को पढ़ा हुआ देखते हैं हम देखते हैं कि कोई सोल उन वर्ड्स को वेलकम बना देती है ऐसा लग रहा था कि कोई एंटिटी उनका वेलकम कर रही है लीडर कहता है की जंग लगने की वजह ऐसी शिप का फ्लोर कमजोर हो चुका है इसीलिए ध्यान ऐसी चले थोड़ी देर बाद एक जगह टूटने की वजह ऐसी उनमें एक मेंबर गिरने लगता है लेकिन एप्स उसे पकड़ लेती है तभी एप्स को नीचे वो बच्ची केटी खड़ी हुई दिखाई देती है जो पलक झपकने पर ही गायब हो जाती है फिर उन दोनों को ऊपर खेच लिया जाता है ऐप सोच रही थी कि वो बच्ची उसकी इमेजिनेशन हो गई और कुछ भी नहीं उन्हें वहाँ पर एक डिजिटल वॉच भी मिलती है और ये बात काफी स्ट्रेंज थी क्योंकि जब ये शिप गायब हुई थी तब डिजिटल वॉच होती ही नहीं थी ये देख लीडर कहता है की मे भी हमसे पहले यहाँ पर कोई आया हो और ये वॉच उसकी हो फिर वो कहता है की हमें कुछ टाइम रेस्ट कर लेना चाहिए सुबह होते ही हम शिप को यहाँ ऐसी ले जाएंगे फिर ये सब वापिस अपने टो बोट में आ जाते हैं जय ग्रुप के लीडर से पूछता है कि आखिर ये शिप यहाँ पर आई कैसे होगी तब लीडर उसे किसी दूसरी शिप की स्टोरी सुनाता है और वो शिप सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान समंदर में गई थी अजीब बात तो ये है कि उस शिप के सारे लोग गायब हो गए थे मगर वो शिप आज भी किसी समंदर में है और तैर रही है ये सुनकर कोई भी इस बात को सीरियस नहीं लेता और वो उसे मजाक ही समझते हैं। जय कैप से पूछता है कि जब से तुम शिप से आई हो तुम चुपचाप हो इसकी क्या वजह है एप्स कहती है कि मैंने उस शिप में एक बच्ची को देखा है जय कहता है कि समंदर में एल्यूसिनेशन होना नॉर्मल बात है ये कोई बड़ी बात नहीं है नेक्स्ट ये जान पाते है की शिप में एक बहुत बड़ा होल हो चुका है जिसकी वजह ऐसी आहिस्ता आहिस्ता ये शिप डूब रही है इसी वजह ऐसी ये शिप को पुल करके तो नहीं ले जा सकते फिर ये सब शिप आरोप जाकर अपने अपने 
کاموں پر لگ جاتے ہیں جہاں پر ان سب کے ساتھ عجیب و غریب ہونے لگتا ہے ایپ سے خالی سوئمنگ پول میں جاتی ہے جہاں پر بلٹس پڑی ہوئی تھی جو کہ خالی تھی جب وہ پول سے باہر آ رہی ہوتی ہے تو اسے ایک بار پھر سے کیٹی وہاں پر نظر آتی ہے ڈر کی وجہ سے ایپس پول میں جا کر گرتی ہے جس سے اس کا تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے اور اس کے خون کو وہ پول سک کر لیتا ہے تبھی جیک وہاں پر آ کر ایپس کو پول سے باہر نکالتا ہے یہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں مگر پول پورا خون سے بھر جاتا ہے جس کے اندر ڈیڈ باڈیز تیر رہی ہوتی ہیں لیڈر کو کیپٹن روم میں وائن کا ایک گلاس ملتا ہے لیڈر اسے پینے کی کوشش کرتا ہے لیکن مرر میں لیڈر کو شپ کے کیپٹن کی ریفلیکشن نظر آتی ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے ایک میل ممبر کو بھی کسی کی سنگنگ کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے لیکن جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا لیکن وہاں پر ہمیں سنگر لیڈی کا گوشت دکھائی دیتا ہے یہ وہی سنگر تھی جو 1962 کی پارٹی میں گانا گا رہی تھی جیکو ریپس ایک روم میں جاتے ہیں جہاں پانی میں انہیں بہت سارے ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں ڈیڈ باڈیز گل گئی تھی کیونکہ وہ مہینوں پرانی لگ رہی تھی یہ دونوں فوراً اس روم سے باہر آ جاتے ہیں ایپس جیک کو کہتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہاں پر اب سٹے نہیں کریں گے تبھی اس کی نظر وہاں پر پڑے ہوئے کچھ باکسز پر پڑتی ہے جس میں سونا ہی سونا بھرا ہوا تھا ایپس اپنے باقی گروپ کے ممبرس کو بھی وہاں پر بلا لیتی ہے وہاں پر ٹوٹل دس باکسز تھے جو سارے کے سارے سونے سے بھرے ہوئے تھے اتنا سارا خزانہ دیکھ کر وہ سب خوش ہو جاتے ہیں ایک ممبر کہتا ہے کہ اس شپ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر کسی لیڈی کے گانے کی آواز سنائی دے رہی ہے اسے یہاں پر ایک سگریٹ بھی ملی تھی جو کہ جلی ہوئی تھی یہاں پر بھی سب لوگ اس کی بات کو سیریس نہیں لیتے اور مزاق ہی سمجھتے ہیں لیڈر کہتا ہے کہ یہ سارا سونا لے کر ہمیں اپنی بوٹ میں واپس جانا چاہیے اور یہاں سے نکلنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ شاید اب مجھے نہیں لگتا کہ اس شپ کو یہاں سے لے جانے کی ضرورت ہے لیکن اس شپ کی ڈیمونک پاور یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹو بوٹ کی کوئی گیس لیک کر رہا ہے اپنے آپ کیٹی پھر سے ایپس کو نظر آ کر اسے الرٹ کرتی ہے لیکن کوئی دوسری سال کیٹی کو وہاں سے لے جاتی ہے جیسے ان کا ایک ساتھی بوٹ کو اسٹارٹ کرتا ہے وہاں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے ان کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے اس انسیڈنٹ پہ ان کے دو ساتھی انجرڈ ہو جاتے ہیں یہ لوگ یہاں پر بری طرح پھنس چکے تھے اس ساتھی کی موت کا ریسپانسبل لیڈر خود کو سمجھ رہا تھا کیونکہ وہی تو ان کو یہاں پر لانے والا تھا ایپس لیڈر کو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک سلوشن ہے اور وہ یہ کہ شپ کو ریپیئر کیا جائے اور یہاں سے نکلا جائے لیکن ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں دو ساتھی کھانا ڈھونڈنے کچن میں جاتے ہیں انہیں وہاں پر کھانا مل جاتا ہے اور وہ اسے کھاتے ہیں اور وہ کھانا انہیں بہت یمی لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ تو کیڑے کھا رہے ہیں جب انہیں یہ پتا چلتا ہے تو انہیں وامٹ ہونے لگتی ہے یہ کوئی عام شپ نہیں تھی بلکہ گوسٹ شپ تھی جس میں کوئی گڑبڑ تھی اور یہ شپ ان کے ساتھ کھیل رہی تھی کھلونے کی طرح لیڈر کو بھی ٹرین کا کیپٹن نظر آنے لگتا ہے ایون دونوں مل کر ڈرنک کرتے ہیں ایپس کیٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک روم میں آ جاتی ہے ان کا دوسرا ساتھی ایلیوسی نیشن کی وجہ سے ایک پارٹی میں پہنچ جاتا ہے اور پارٹی میں جو لڑکی اس کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے وہ وہی فیمل سنگر تھی جس کی آواز وہ کافی دیر سے سن پا رہا تھا ایک روم میں ایپس کو کیٹی کا اسکیلٹن لٹکا ہوا ملتا ہے تبھی کیٹی کا بھوت بھی ایپس کے سامنے آ جاتا ہے کیٹی ایپس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ایئر 1962 میں میں اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہی تھی جو اب تو شاید مر چکے ہوں گے شپ کا کیپٹن لیڈر کو بتاتا ہے کہ یہ سارا سونا ہم نے کسی دوسری شپ سے چرایا تھا اور اس میں صرف ایک ہی سروائیور بچا تھا کیپٹن لیڈر کو کسی کی ایک پکچر دکھاتا ہے جسے دیکھ کر وہ لیڈر کافی شاکڈ رہ جاتا ہے اور کافی ڈر بھی جاتا ہے دوسری طرف کیٹی ایپس کو کچھ بتا رہی ہوتی ہے کیٹی کہتی ہے کہ اسے بہت سارے سالس چاہیے اور جب اس کی لمٹ پوری ہو جائے گی تو میری سول یہاں سے آزاد بھی ہو جائے گی مگر اس سے پہلے کہ کیٹی کچھ اور بتا پاتی ایک گوسٹ اسے غائب کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن غائب ہونے سے پہلے کیٹی ایپس کو یہاں سے بھاگ جانے کی ایڈوائز کرتی ہے دوسری طرف لیڈر اپنے گروپ کے ممبرز کو ریالٹی بتانا چاہتا تھا کہ آخر وہ پکچر میں کون تھا اور یہ سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے مگر اسے تو اس کا مرا ہوا ساتھی نظر آ رہا تھا جو کہ جلا ہوا تھا وہ لیڈی سنگر ان کے ساتھی کو ایک جگہ پر لے جاتی ہے جب وہ لیڈی کے پاس جاتا ہے تو وہ کافی اونچائی والی جگہ سے گرتا ہے اور مارا جاتا ہے ایپس اپنے لیڈر کو ڈھونڈ لیتی ہے لیکن لیڈر کو تو ایپس میں بھی وہ مرا ہوا وہ جلا ہوا ساتھی ہی نظر آ رہا تھا اس کی وجہ سے وہ لیڈر ایپس کو مارنے کی کوشش کر
शिप के कुक ने खाने में जहर मिला दिया था जिसकी वजह से मोस्टली लोग मारे गए शिप के कुछ ग्रुप के लोग थे जो ये सब कुछ कर रहे थे फिर वो ग्रुप स्विमिंग पूल के लोगों को भी शूट करके मार डालते हैं इसीलिए एप्स को वहाँ पर खाली बुलेट्स मिली थी सबको मारने के बाद वो ग्रुप के लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते है उन्ही लोगो ने केटी को मार कर उसे उसके रूम में लटका दिया था ये सब कुछ वो शिप को हासिल करने के लिए कर रहे थे जैक वो पर्सन था जिसने सबको मार डाला और कैप्टन ने जिसकी पिक्चर लेटर को दी थी वो भी जैक ही था जिसे देखकर वो शॉक रह गया और इन लोगों को भी वो इस गो शिप में लेकर आया है असल में जैक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है जो लोगों को मार डालने के बाद उनकी स्पिरिट्स को कलेक्ट करता है और फिर उन्हें कैद कर लेता है एप सी रियलिटी जान अपने लीडर के पास आती है लेकिन उनका लीडर भी मर चुका था क्योंकि जिस चैम्बर में उसे कैद किया गया था वो पानी से भर गया था एप्स अपने दूसरे साथी को कुछ बताने लगती है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है एप्स ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो जैक के बारे में कुछ जानते ही नहीं है लेकिन वो अपने साथी को केयरफुल रहने को बोलती है फिर एप्स अपने दूसरे मिसिंग साथी को ढूंढने जाती है और वो साथी मशीन रूम में फंस गया था जो की अब पानी ऐसी भर चुका था लेकिन सडन इंजन ऑन हो जाता है जिसकी वजह ऐसी वो साथी कट मारा जाता है जैक को पता चल चुका था की ये लोग उसकी रियलिटी जान चुके हैं और वो उसी मेल मेंबर को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो मेल मेंबर जैक को ही शूट कर देता है फिर वो मेल मेंबर वो साथी एप्स के पास आता है और कहता है कि मैंने जैक को मार डाला है एप्स एक बॉम्ब से पूरे शिप को ब्लास्ट करने वाली होती है लेकिन वो साथी एप्स को लालच देकर ऐसा करने ऐसी मना करता है वो कहता है की ब्लास्ट की वजह ऐसी हमारा सोना भी डूब जाएगा लेकिन एप्स उसकी कोई भी बात नहीं मानती लेकिन ये साथी असल में जैक था जो की उनके साथी का रूप लेकर वहाँ पर आया था जैक कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और लोगों से गुना करवा के उनकी जान ले लेता हूँ और फिर उनकी सॉल्स को अपने साथ ले जाकर कैद कर देता हूँ मैं अपने सारे विक्टिम्स के हाथों पर हुक का सिंबल बनाता हूँ जिससे वो मेरी बात को फॉलो करते हैं और मेरे लोग ही तुम्हारे ग्रुप के लोगों को मार रहे हैं और मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए तुम्हारे ग्रुप को यहाँ पर लाया था जिससे मेरी सॉल्स की लिमिट पूरी हो जाएगी लेकिन अगर ये शिप डिस्ट्रॉय हो गयी तो वो सारी सॉल्स आजाद हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता की ऐसा कुछ हो वो एप्स को एक चांस देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और नहीं मारूंगा अगर तुम शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करोगी लेकिन एप्स उसकी बात नहीं मानती इसी वजह से जैक उस पर अटैक कर देता है लेकिन एप से गन से बॉम्ब के ट्रिगर को दबाने में कामयाब हो जाती है जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है शिप में ब्लास्ट होने की वजह से वो डूबने लगती है केटी वहाँ से निकलने में एप्स की हेल्प करती है एप्स उस शिप से आजाद होती हुई सॉल्स को देख रही होती है फिर केटी एप्स को थैंक्स बोलती है और हेवन यानी जन्नत में चली जाती है एप्स को एक दूसरी शिप के लोग देख लेते हैं जो उसे रेस्क्यू करते हैं एप्स तभी वहाँ पर जैक को देखती है जो दूसरी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है वो उस शिप में सोना भी लेकर जा रहा था ताकि लालच में लोग एक दूसरे को मार डाले एप्स जैक को देख चिल्लाती है और उसकी चीख के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी दिस लिट माउट वूमेन स्कूल में तीन स्टूडेंट्स को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है ये स्टूडेंट लिट माउट वूमेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है ओना ये स्टूडेंट्स अभी बातें कर रही होती हैं कि तभी उनकी टीचर वहाँ पर आ जाती है और टीचर का नाम होता है कोयोकू और टीचर उन्हें अपने घर जाने को बोलती है सभी स्टूडेंट्स वहाँ ऐसी जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर काफी बड़ा अर्थ क्वेक आ जाता है और हम एक केबिन ऐसी एक लेडी को बाहर निकलता हुआ देखते है उस लेडी के लंबी लंबी बाल थे और उसने हाथ में सीजर पकड़ी हुई थी फेस पर मास्क लगाया हुआ था और उसकी शक्ल काफी ड्राउनी और काफी क्रीपी लग रही थी उस वक्त हम उसी स्कूल के मेल टीचर को देखते हैं जिसका नाम होता है नोबोरू नोबोरू को एक आवाज सुनाई देती है और वो ये कि एम आई प्रीटी यानी की मैं खूबसूरत हूँ फिर हम तीन बच्चों को देखते है जो उस लेडी यानी ओना को ढूंढने वहाँ पर आए थे वो बच्चे उस लेडी के लिए वहाँ पर वेट कर रहे होते है क्यूँकी उनका मानना था की ओना डेली पाँच बजे शाम को यहाँ पर आती है वो बच्चे अभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी ओना आकर उन तीनों में से एक बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है ये देखकर बाकी दोनों बच्चे डर जाते हैं उस बच्चे के मिसिंग होने की वजह से स्कूल में ये डिसाइड किया जाता है कि सब स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर उन्हें उनके घर पर ड्रॉप किया जाएगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर कुयोकु और नोबोरू के ही लगाई जाती है एक फीमेल स्टूडेंट माइका घर जाना नहीं चाहती थी 
कोई ओकू जब उसके घर ना जाने का रीजन पूछती है तो बच्ची कहती है कि मेरी मदर मुझे रोज टॉर्चर करती है और मेरी मदर अच्छी नहीं है बल्कि वो बुरी है इस बात पर टीचर कोयोकू उस पर काफी गुस्सा करती है जिसकी वजह से माइका वहाँ से भाग जाती है जिस पर कोयोकू सोचती है कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था इसीलिए कोयोकू भी माइका के पीछे भागती है लेकिन तभी वहाँ पर ओना आकर माइका को पकड़ लेती है खुद को बचाने के लिए माइका उसके फेस ऐसी मास्क रिमूव कर देती है कोयोकू जब ओना का फेस देखती है तो वो डर जाती है ओना जब माइका को पकड़ लेती है तब मेल टीचर नबोरू को फिर ऐसी वो साउंड सुनाई देता है यानी एम आई प्रीटी आवाज को फॉलो करते हुए नबोरू एक जगह पर पहुंचते हैं जहां कोयोकू बैठी होती है और डरी और सहमी होती है कोयोकू पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि ओना ही है वो जो सब बच्चों को गायब कर रही है फिर हम स्कूल में देखते हैं कि कोयोकू और नबोरू को एक पिक्चर मिलती है और जो लड़की उस पिक्चर में थी वो सेम ओना जैसे ही लग रही थी नबोरू कहता है की ये पिक तीस साल पुरानी है और एक बार फिर ऐसी उसे वही आवाज़ सुनाई देती है एम आई प्रीटी नबोरू और कोयोकू आवाज को फॉलो करते करते एक घर तक पहुँच जाते हैं और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं अंदर जाकर वो देखते हैं कि एक लड़के को ओना ने पकड़ रखा है ओना उस लड़के को मारने ही वाली होती है कि ये दोनों उसकी जान बचाते हैं कोयोकू ओना को चाकू से स्टैब करती है और उसे मार डालती है वो देखते हैं कि जिसे कोयोकू ने मारा है वो ओना नहीं है बल्कि उस बच्चे की मदर है जिस बच्चे की जान उन्होंने अभी अभी बचाई थी और बच्चे की मदर को ओना ने पोजेस कर लिया था असल में ओना मरी ही नहीं थी जिंदा थी और वो आजाद हो जाती है ओना जब किसी को भी पोजेस करती थी तब उसे तेजी से खांसी होने लगती थी इसके बाद नबोरू कोयोको को एक बड़ा राज बताता है वो कहता है कि ओना असल में मेरी मदर है जो तीस साल पहले मर चुकी है फिर हमें तीस साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नबोरू की मदर ओना बीमार थी जिसे बहुत ज्यादा कफ थी और वो हर वक्त खांसती ही रहती थी इसके साथ साथ वो मेंटली डिसेबल भी थी मेंटल बैलेंस इतना ज्यादा खराब था की वो अपने गुस्से आरोप कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी इसी वजह ऐसी वो अपने तीनों बच्चों को टॉर्चर करती है और इसी वजह ऐसी उनमें दो बच्चों की डेथ हो जाती है और सिर्फ नोबोरू ही जिंदा बच पाता है उनकी मदर ओना नोबोरू को भी नाइफ से मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी सडन उसकी मदर रिलैक्स हो जाती है वो नोबोरू को कहती है कि इस नाइफ से तुम मुझे मार डालो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी लेकिन नोबोरू ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और रोने लगता है कि मेरी मदर कैसी बातें कर रही है ओना कहती है की इस चाकू ऐसी मेरे गले आरोप वार करो लेकिन एक बार फिर ऐसी नोबोरू इनकार कर देता है जिसकी वजह ऐसी ओना को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो नोबोरू को मारने के लिए आगे बढ़ती है और इस बार सच में नोबोरू नाइफ से अटैक कर देता है जिससे उसकी मदर का फेस कट जाता है प्रेजेंट भी हम देखते हैं कि नोबोरू को फिर से वही आवाज सुनाई देती है और ओना ने एक बच्चे की मदर को पोजेस भी कर लिया था और जिन तीन बच्चों में से ओना एक को किडनैप करके लाई थी वो उससे भी बड़ी बेरहमी से मार डालती है वहीं पर हम देखते हैं की उसने माइका को भी बांधा हुआ था और अगली बारी माइका के ही थी कोयोकू और नोबोरू एक घर आरोप जाते हैं जिसकी छत रेड कलर की थी और ये ओना का घर था नोबोरू को वहाँ जाकर याद आता है की ये हमारा तीस साल पुराना घर है और यहीं पर उसने अपनी मदर की डेड बॉडी को छुपाया था वहाँ जाकर नोबोरू को याद आता है कि उसकी मदर ने उन्हें गले पर स्टैप करने को बोला था लेकिन नोबोरू ने ऐसा नहीं किया और उसके फेस को कट कर दिया और उसे स्लिट माउट वुमेन बना दिया इसी वजह से वो इस सब का बदला ले रही है दोनों टीचर्स नोबोरू और कोयोकू माइका को बेसमेंट ऐसी ढूंढ लेते हैं वो वहाँ ऐसी वापिस आने लगते है की तभी ओना अपने बेटे नोबोरू आरोप अटैक कर देती है इसके बाद वो माइका की तरफ आगे बढ़ती है कोयोकू एक बार फिर ऐसी उसके गले आरोप ही स्टैप करती है वो लोग ये समझ रहे थे कि ओना मर चुकी है तभी वहाँ पर माइका की मदर आ जाती है जो कि अपनी बेटी को ढूंढने वहाँ पर आई थी और ओना उसे भी पोजेस कर लेती है और ऐसा नेक पर वार करने की वजह से हुआ था ओना तभी मर सकती है जब उसका अपना बेटा नबोरू उसे जान से मार डाले माइका की पोजेस्ट मदर अपनी बेटी माइका को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी पीछे ऐसी नबोरू उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो उसका गला काट देता है इस सब के दौरान नबोरू भी काफी इंजर्ड हो जाता है वो कई और माइका को बाहर जाने के लिए बोलता है और वो दोनों बाहर आ जाती हैं सही सलामत फिर वहाँ पर काफी तेज अर्थ को एक आता है जिसकी वजह से वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कोयोकू अपनी बेटी से मिलने जाती है और वो अपनी बेटी को सॉरी बोलती है क्योंकि कोयोकू भी अपनी बेटी को टॉर्चर किया करती थी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले मिलते हैं कोयोकू को खांसी होने लगती है क्यूँकी ओना उसे भी पोजेस्ट कर चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग